మీకు లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో జాతీయ రత్నాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఒక ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఎవరైనా వచ్చి అంటే ఏదైనా జరిగిందా అలాంటిది పర్టికులర్గా ఫ్యాన్ మూమెంట్ అని కాదు కానీ చాలామంది పలకరిస్తూ ఉంటారు రోడ్డు మీద ఏదో ఏదో ఎన్నో రోజులు పరిచయం ఉన్నట్టే హాయ్ చెప్తూ ఉంటారు సడన్గా చాలా కన్సర్న్ చూపిస్తూ ఉంటారు చాలా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు ఆన్ దట్ నోట్ మిమ్మల్ని ఆడియన్స్ ఎంత ఓన్ చేసుకున్నారు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు అనే దానికి నేను కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ తీశాను దిస్ ఈజ్ అ వెరీ హార్ట్ ఫెల్ట్ ఎమోషనల్ కమెంట్ బై అ ఫ్యాన్ అనమాట ఆన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆదర్శ్ ఆదర్శ్ నైని అనే ఒక అబ్బాయి కమెంట్ చేశాడు చాలా ఎమోషనల్గా మెసేజ్ చేశాడు మామ అనుదీప్ నువ్వైతే మా దోస్త్ కానీ లెక్కనే అనిపిస్తావు చిల్లర్ కానివి నువ్వు మా లెక్కనే అని చాలా ఎమోషనల్గా రాశాడు ఆదర్శ్ సో ఇంత మిమ్మల్ని ఓన్ చేసుకున్నారు జనాలు ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు మీరు అంటే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అదే చాలామంది అదే ఉంటా అంటారు నువ్వు ఇందు అసలు డైరెక్టర్ ఫీలింగ్ ఉండదు ఏదో ఫ్రెండ్స్ చూసినట్టే ఉంటుంది అంటుంటారు నాకు తెలియదు మరి ఎందుకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందో ఇప్పుడు ఎస్కే ట్వంటీ తీస్తున్నారు శివ కార్తికేయంతో ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ తమన్ కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మీరు చూస్తారు అది మీకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద చెప్పాను కదా అయితే ఒక ఇండియన్ అబ్బాయికి బ్రిటన్ అమ్మాయికి మధ్య లవ్ స్టోరీస్ మంచి థీమ్తో చెప్పే సినిమా ఇది షూటింగ్ అంతా చాలా బాగా జరిగింది చాలా చాలా ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసాం షూటింగ్ ఫార్టీ డేస్లో అయిపోయింది షూటింగ్ సాంగ్స్ ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది కాకుండా తమన్ గురించి చెప్పాలంటే మ్యూజిక్ తమన్ ఈ ఫస్ట్ టైం తమన్ సాంగ్స్ నేను తమన్తో వర్క్ చేయడము ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్కే ట్వంటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇదే దాని గురించి వచ్చిన ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ చూడాలి ఎస్కే ట్వంటీ అని మాట్లాడదామని వచ్చిన అయినా వంశీ నువ్వు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ వి కొంచెం డైరెక్టర్ లా బిహేవ్ చేయొచ్చు స్టాండ్ ఇ పట్టుకుని వస్తుంది డైరెక్టర్ అన్న అక్షర్ నాకు నేను ఎన్ని గొప్ప సినిమాలు తీసిన ఎన్ని ఆస్కర్ అవార్డులు వచ్చిన లాస్ట్ కి నేను అనుదీప్ సర్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా నేర్పుకొని వెళ్తా ఉత్తరా నువ్వు డైరెక్టర్ ని చెప్పుకో నువ్వు డైరెక్టర్ ని చెప్పుకో అనుదీప్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అని సరేతే టైటిల్ కింద ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా నేను కొత్త రౌండ్ హైతోపెటికల్ రౌండ్ హైతోపెటికల్ రౌండ్ అదే అందుకు సార్ అర్థం కావాలని చెప్తున్నా హైపోథెటికల్ రౌండ్ అంటే తెలుసు కదా ఒకవేళ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైతే ఏం చేస్తారో అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సినిమాల్లోకి రాలేదు అనుకుందాం ఇంకా డైరెక్టర్ కాలే ఇప్పుడే ఇండస్ట్రీలో కెళ్దామని ఇంట్లో నుంచి ఇట్లా బయలుదేరారు తలుపు ఎదురుగా మేము మమ్మీ డాడీ నిలబడ్డ రే నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలంటే మా శవాలని దాటుకొని వెళ్ళాలి మేము ఇంపార్టెంటా సినిమాలు ఇంపార్టెంటా చెప్పేలు రా అన్నాడు ఏం చెప్తా లేదు డాడీ మీరే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సినిమాలకు వచ్చేస్తా నేను ఉంటాడు ఇప్పుడు మీకు వంశీ మీద పిచ్చ కోపం వచ్చింది చెప్పు తీసుకొట్టాలంత కోపం వచ్చింది కానీ మీరు కొట్టలేరు ఎందుకంటే చెప్పులు వేసుకోరు కదా చెప్పులు ఎందుకు వేసుకోరు అనేది మీరు అదే కోపం రాదు కాబట్టి కోపం రాకుండా ఉండడానికి కోపం రాదు కాబట్టి చెప్పు అవును నా జోక్ నాకే అర్థం కాలేదు సడన్గా ఓకే సో నిజంగా ఎందుకు వేసుకోరు నిజంగా ఐమ్ వెరీ క్యూరియస్ చాలామంది అడుగుతున్నారు చెప్తా త్వరలో చెప్పుల గురించి నేను రీజన్ అయితే ఉంది అంటే త్వరలో అంటే సోన్ అని ఓకే అయితే ఇంకో హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఇప్పుడు మీకు ఉరి శిక్ష పడుతుంది సార్ సో లాస్ట్ డే ఇంకో వన్ అవర్లో ఉరి శిక్ష పడుతుంది మీ లాస్ట్ కోరిక ఏం ఏం అడుగుతారు ఊరే ఊరి మాత్రం వేయొద్దని కాదు అది కాకుండా వేరే ఏం అక్కడే ఆ జైల్లోనే తీరిపోయే కోరిక అదే నాకు నచ్చిన మనుషులందరినీ పిలిచి ఒకసారి హక్ చేసుకొని వీళ్ళకు కూడా ఏంటి సార్ అందరం ఒకటే సార్ అది ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చు కదా దాని గురి వరకు ఎందుకు వాళ్ళకు గురి అయిపిస్తున్నారు మళ్ళీ ఉరేస్తారు ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఆ రోజు క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ఉరేసేటోనికి వేరే ఏదో బాధలు ఉండి అడిసి సైడ్ చేసుకున్నాను ఓకే అండ్ మళ్ళీ ఉరేస్తారు ఈ రోజు ఫ్రెష్ గా కోరిక కాదు జస్ట్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ మీకు లాస్ట్ ఒక మీల్ సార్ లాస్ట్ మీల్ ఏం తింటారు మేబీ ఒక సీతాఫల్ సరే సార్ ఇప్పుడు ఇంకో హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ నేను షాల్ని ఒక బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తూ బై మిస్టేక్ కింద పడిపోతుంటే మినిట్లో పట్టుకుని ఇద్దరు బ్రిడ్జ్ నా 
ఒక చేతిలో శాల్ ఒక చేతిలో నేను ఇట్లా హ్యాంగ్ అవుతున్నా ఒకరిని వదిలేస్తే కానీ ఇంకొకరిని కాపాడలేరు ఎవరిని వదిలేస్తారు ఎవరిని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నీకు లేకపోయినా నేనే కాపాడతా అన్నారంటే రిలీజ్ వరకు చాలా పనులు ఉన్నాయి వింతోటి సో అర్థం చేసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను కొంతమంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టాను అనమాట మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే ఏం అడుగుతారు అని సో ఆ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది పేం చదువుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏం చదువుకున్నాడు అంటే చదువుకున్నా లేదంటే తీసుకున్న డిగ్రీ అని చదువుకుంది వేరు తీసుకున్న డిగ్రీ వేరు ఎన్ని రోజులు ఇది ఎన్ని రోజులు ఇంక దీనికి ఫుల్ స్టాప్ లేదా అంటే ఏంటి ఇంకా వేరే ఇష్యూస్ లేవా ఇండియాలో లెర్నింగ్ ఇప్పుడు ఎన్నో చదువుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఒకటే డిగ్రీ చదువుకోవాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా లేదు కదా లేదు కానీ డిగ్రీ లేవు కదా నాకు ఎందుకు ఒకటే డిగ్రీతో ఆపే అలా ఆపేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అరిస్టాటిల్ ఉన్నప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపే ఉంటుండే మ్యాథ్స్ సైన్స్ అట్లా లేకపోతుండే తర్వాత మెల్లమెల్లగా సపరేట్ చేశారు అన్నింటిని అరిస్టాటిల్ తెలుసు కదా వంశీ సో ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది ఇఫ్ యూ గెట్ అన్స్ టు రీమేక్ అందాజ్ అప్న అప్న విల్ యూ డూ ఇట్ నా ఫేవరెట్ సినిమా అది సో చేయన్ రీమేక్ షాల్నీతో మీరు ఎప్పుడు సినిమా తీస్తారు వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న వాళ్ళు అడిగింది ఇది చేద్దాం షాల్నీ త్వరలోనే జయమ పంచాయతీ చూసాం చూసాం జయమ పంచాయతీ బాగుంటుంది నిజంగా ఏంటి మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి అది జయమ్మ అది ఒక పంచాయతీ సీన్ ఉంటుంది చాలా బాగా ఉంటుంది అసలు చాలా బాగుంటుంది సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా నాకు ఆ సీన్ బాగా నచ్చింది నాకు లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ వస్తది కదా క్లైమాక్స్ కు ముందు ఆ ప్రీ క్లైమాక్స్ కూడా ఇంటర్వెల్ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ షాల్నీ ఎంట్రీ బాగుంటది సార్ షాల్నీ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అసలు అబ్బా నాకు ఇట్లా కలర్ టెంపుల్ సీన్ బాగా నచ్చింది నాకు ఆ టెంపుల్ దగ్గర మెసేజ్ డిప్లోమాటిక్లా <laughs> 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 అన్ని ఇంటర్వ్యూల లాగా అయితే ఇది ఎందుకు చూడాలి మనం ఎందుకు చూడాలి ఎందుకు చూడాలి మీరు డార్క్ కామెడీ తన నుంచి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా డార్క్ అనే కామెడీలో డార్క్ డార్క్ అనేది నన్ను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు ఓన్లీ లైట్ లవ్ జాయ్ అంతే రూమ్ లో రైస్ పెట్టేవాడా కర్రీస్ తెచ్చేవాడా రైస్ రైస్ ఏ కర్రీస్ తెచ్చేవాడు లేదు ఏం చదువుకున్నారు ఏం చదువుకున్నారు ఏం చదువుకున్నారు వాట్ ఇస్ హిస్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాట్ ఇస్ హిస్ క్వాలిఫికేషన్ అన్ని ఇవే ఉన్నాయి మరి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హాయ్ షల్ని యువర్ సో బ్యూటిఫుల్ అది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంత నవ్వించినా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టకుండా ఎలా ఉంటారా ఆయన దీనికి కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే జాతీయ రత్నాలు టూ ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మేబీ దానికి చాలా 
నచ్చాలి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ నాగశ్విన్ నవీన్ రాహుల్ దర్శి స్వప్న ప్రియాంక వీళ్ళందరికి నచ్చే ఒక కంటెంట్ రాస్తే అప్పుడు జాతిరత్నాలు టూ అటు ఉంటుంది జాతిరత్నాలు టూ కంపల్సరీగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఆడియన్స్ ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ పంపించారని చెప్పాను కదా ఈజ్ జాతి రత్నాలు హిజ్ బయోపిక్ ఫస్ట్ జీన్స్ పాయింట్ ఎవరు వేసుకొని మాట్లాడుకునే సీన్ అలా మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు మాట్లాడుకున్నారు అనుది పార్జీవిని ఎప్పుడైనా కలిసారా ఒకసారి కలిసిన నేను ఆయన గుర్తుందో లేదో కానీ ఒకసారి ఏదో షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఏదో రైటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొకతను తీసుకెళ్ళి కల్పించారు నన్ను సో చూసి మీరు కామెడీ రాస్తారా మీ ఫేసే చాలా విషాదకరంగా ఉంది మీరు కామెడీ రాస్తారని అని అడిగారు అనమాట తర్వాత నేను మళ్ళీ ఏదో వర్క్లో బిజీ ఉండి మళ్ళీ కలవలేదు నేను అంతే ఒకటే ఒకటి ఒకసారి కలిసినప్పుడు మేబీ అంతే మరి వంశీ నీకు ఆయన ఫస్ట్ అనంతీప్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నేను నాగశ్విన్ నన్ను రికమెండ్ చేస్తే అనదీప్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు కలుపు అంటే నాగశ్విన్నే రికమెండ్ చేశారు నేను ఎవరైనా నాగశ్విన్కి ఎవరైనా రికమెండ్ చేస్తారు నేను రికమెండ్ చేయాలి అడిగిన నేను మీ సినిమాకి నేను ఏమైనా వర్క్ చేయొచ్చా అంటే అయితే అప్పుడు అనదీప్ అని నెంబర్ ఇచ్చిండు నేను హైబ్రో అన్న మెసేజ్ పెట్టినా పెడితే ఆఫీస్కి రమ్మన్నాడు పోయి కలిసిన కలిసి సార్ ఇట్లా నేను వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాగశ్విన్ పంపించారు అంటే నువ్వు నీకు ఎట్లాంటి సినిమాలు ఇష్టం పెట్టా అన్నాడు అంటే అన్ని ఇష్టం సార్ హాలీవుడ్ సినిమాలు అవి కూడా చూస్తాను అంటే కొరియన్ సినిమాలు చూస్తాం అన్న చూస్తాను ఏది చూస్తాను అంటే ఓల్డ్ బాయ్ ఇష్టం అన్న సరే ఒక స్క్రిప్ట్ ఇస్తే జాతరత్న అది చదువు చదివి నీకు ఏమైనా చేంజెస్ అనిపిస్తే చెప్పు అన్నాడు కొంచెం బోరింగ్గానే ఉంది ఎంత లేదండి నువ్వు జోక్ ఇస్తానే బెటర్ సో ఇప్పుడు ఫన్ రౌండ్ అనమాట టాప్ ఫైవ్ రౌండ్ వెరీ క్లీషే రౌండ్ ఏంటి అంటే మీ టాప్ ఫైవ్ చెప్పాలని టాప్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు ఒక డెజర్ట్ ఐలాండ్ ఫిల్మ్స్ అనమాట అంటే ఆ ఐలాండ్లో మీరు డెజర్ డెజర్టెడ్ అంటే మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు ఐలాండ్లో అండ్ ఇంకా లాస్ట్ వరకు ఆ ఫైవ్ ఫిల్మ్సే చూడాలి టాప్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ షావలిన్ సాకర్ చెన్నై ట్వంటీ ఎయిట్ అందాజ్ అబ్నా అప్నా బోల్ ద పేనిస్ట్ రమన్ పలన్ స్క్రీన్స్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఏమంటారు ఆ సాడ్నెస్ చూస్తా బతికేస్తారా మీరు పియానిస్ట్ ఇంత సాడ్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ డైరెక్టర్స్ చాలీ చాప్లిన్ రాజ్ కుమార్ సంతోషి స్టీఫెన్ చౌ వెంకట ప్రభు షోయబ్ మన్సూర్ అని ఒక పాకిస్తాన్ డైరెక్టర్ పాకిస్తాన్ డైరెక్టర్ ఇంకా టాప్ ఫైవ్ సాంగ్స్ రంగిలాలో తన్హా తన్హా సాంగ్ గోవా అనే ఒక తమిళ సినిమాలో ఇదివరై అని ఒక యువన్ శంకర్ రాజు సాంగ్ చాలా ఇష్టం స్వాతంత్రంలో లాలీ లాలీ సాంగ్ ప్రేమికుల రోజులో ప్రేమ అనే పరీక్ష రాసి సాంగ్ చాలా ఇష్టం ముత్తులో కలగాలి లే ప్రేమ అని ఎర్రే మంది అదొక చాలా ఇష్టం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టైం గుర్తు వస్తలే అంతే మానాడు సినిమా చూసి నాకు చాలా హై వచ్చింది ఒక టైమ్ ని అట్లాంటి దాన్ని అంత కమర్షియల్ గా చెప్తున్నాను కాకుండా ఇది నిజంగా చాలా హై ఇచ్చినా జాతి రత్నాలు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసినప్పుడు అసలు అందరు నవ్వితే అసలు చాలా హై వచ్చినా 
జాతిరత్నాలు అయిపోయినాక పైన తింటున్నాం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయినాక రిలీజ్ కాకముందే రా కాకముందు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఆఫీస్ అనుకుంటా ఆ రోజు వచ్చావు కదా ఓకే ఈ జోక్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాం అయితే లాస్ట్ రోజు ఆడ తింటుంటే పైన అనదీప్ సార్ అన్నాడు సరే రా ఈరోజు లాస్ట్ డే ఆఫీస్ ఇంకా రేపటి నుంచి ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు రా అన్నాడు అంటే నాకు ఇట్లా కళ్ళల నుంచి నీళ్ళు గారిని దాన్ని చూసి నా బిండి అంటే అది నిజంగానే ఏం చేయాలి రేపటి నుంచి అంటే అంత కనెక్ట్ అయిన అందరం టీమ్ అంతా చాలా జాయ్ఫుల్ గా అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా నాకు చాలా మంది ఏం చెప్తారు సినిమా అంటే చాలా వాడి దంటాడు ఇది అంటాడు ఈ గోలు ఉంటాయి కానీ అసలు ఏమి లేకుండా ఏ నెగిటివిటీ లేకుండా అయిపోయింది సినిమా సో అంత కనెక్ట్ అయినా కాబట్టి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అంత హై వచ్చు నిజంగా చాలా చాలా మంది ఇలా చెప్పలేరు కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ సో టైరింగ్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ అయినప్పటికీ ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే ఇట్స్ గ్రేట్ అవును సినిమా అయిపోయేసరికి చాలా కొన్నిసార్లు ఒకరి ముఖ ముఖం చూసుకోలేని పొజిషన్ వస్తుంది బట్ జాతిరత్నాలకు అసలు అందరు చాలా తర్వాత ఎప్పుడు కలవలేదు మళ్ళీ అప్పుడు ప్యాండమిక్ వచ్చి స్వప్నం ఎప్పుడు కడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు పార్టీ చేసుకుందాం పార్టీ చేసుకుందాం అని ఎందుకంటే అలా ఆ సెవెంటీ ఎంఎం మీద ఏదో కదా ఒక మ్యాజిక్ ఐ డెఫినెట్లీ అగ్రీ దట్ వాచింగ్ చెప్పరాంటే రంగనాయక గారిది జానక విముక్తి డి వెంకటరామయ్య కథలు అని డి వెంకటరామయ్య గారు రాసిన కథలు చాలా బాగుంటాయి కథలు అవి ఓషోది ఇంకో బుక్ ఇంటెలిజెన్స్ అని తిలక్ కథలు అని తిలక్ గారు రాసిన సూపర్ కథలు అవి ఇవి టాప్ సీరియస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ అనదీప్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు సీరియస్గా చెప్పాలి విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ అరణ్యక్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం నీకు నాకు ఫౌంటైన్ హెడ్ కవరా బ్యాక్ కవర్ కూడా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అంటేనే ఇట్స్ ద మోస్ట్ రిలేటబుల్ టైటిల్ ఎవర్ టు తెలుగు పీపుల్ అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కంపల్సరీ అన్నీ చూస్తాం అండ్ ఈ స్టోరీ ఐడియా స్టోరీ బై అనుదీప్ ఈ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది అదే జాతిరత్నం తర్వాత శ్రీజ ఒకసారి కలిసింది నన్ను కలిసి సినిమా చేయాలి ఒకసారి మనం అనుకున్నప్పుడు నేను వేరే కొన్ని సినిమాలు కమిట్ అయినా సో లేదు మనం అంటే చేయాలని శ్రీజ ఒక ఐడియా చెప్పింది అనమాట తెలుగు సినిమాలు అన్నిటికీ ఒక మంచి ట్రిబ్యూట్ లాగా ఇస్తూ సినిమా మీద లవ్ కనిపించాలి సినిమా చూసిన వాళ్ళకి మంచిగా జాయ్ఫుల్గా ఉండాలి సినిమా అన్నప్పుడు నేను నా దగ్గర కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి నాకు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇక ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడకపోతే చచ్చిపోతాం అనే కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి కదా అవిటికి సినిమా టికెట్ల కోసం ఎన్ని ఒక్కొక్కరు ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారు అక్కడ ఎంత డ్రామా జరుగుతుంది అక్కడ ఏమేమి ఇన్సిడెంట్ ఉంటాయి అవన్నీ కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈ ఇన్సిడెంట్లు అన్ని అన్నింటినీ పెట్టి ఒక్క తరాస బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేది అప్పటికి సో దాంతో రాసిన కథ సో దీనికి ఏ సినిమా అయితే బాగుంటుంది సో అనేది ఆ సినిమాను కూడా రీసెర్చ్ చూసినాం అనమాట సో రిలీజ్ ముందు క్రేజ్ క్రేజ్ ఉండి బాగా రిలీజ్ తర్వాత సూపర్ హిట్ అయ్యి సో అన్నీ కలిసి ఒక ఒక సినిమాను చూస్ చేసినాం మేము సో దానికి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్ ఎట్లా దొరుకుతాయి ఒక తనకి అనేది మా సినిమా సో ఇది డీటాక్స్ విత్ అనుదీప్ అనమాట షుగర్ కేన్ జ్యూస్ వీగన్ నాది కూడా 
కట్ కొట్టేసారు ఏంటిది ఇది పూర్ణోదయ బ్యానర్ మీద వస్తుంది కదా టీ ఫిల్స్ అండ్ పూర్ణోదయ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ తెలుగు సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అసలు దానికంటే ముందు సాగర ముత్యం స్వాతి సంగం అనేది క్లాసిక్స్ ని నువ్వు అలా నువ్వు జోక్స్ పాట ఇట్స్ సచ్ ఐ మీన్ సాగర సంగమం గురించి మనం ఏం చెప్తాం చెప్పి అసలు ఈరోజు శ్రీజగారి చెప్పండి సాగర సంగమం రీమేక్ చేస్తే గనక మీకు తెలుసు కదా నేను యాక్టర్ నేను జయమ పంచాయతీలో తెలుసు కదా సో జయప్రద ఎలాగో నేను చేయొచ్చు జయమ పంచాయతీలో చేసినాడు వెంటనే అది జోక్ అన్నట్టు ఎలా నవ్వారంటే చాలా క్యూట్ గా ఓకే సో జయప్రద రోల్ కి నేను ఎలాగో చేస్తాను ఇట్స్ ఓకే ఐ హ్యావ్ మై డేట్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు సో మూవింగ్ సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో స్టోరీ అనుదీప్ సో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యు వర్ ఆల్సో కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ అనుదీప్ స్టోరీ అనగా మీరు బట్ వంశీ డైరెక్టర్ అంటే వంశీలో మీరేం చూసారు అనుదీప్ అంటే వినో మేము వంశీలో ఏం చూసారు మీరు లైక్ ఎలా అది ఎలా కుదిరింది అసలు సో అనుదీప్ స్టోరీ రాశాక నాకు ఫస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చింది వంశీయే అండ్ తను చెప్పిన వే స్టోరీ నరేషన్ వే అంతా చాలా బాగా చెప్పాడు లైక్ హీ అనాక్టెడ్ లైక్ మొత్తం యాక్ట్ చేసి చూపించి లిటరలీ మాకు సినిమా అంతా కళ్ళకి చూపించాడు నరేషన్ బాగుంటుంది అండి అంటే ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లోనే ఏదైనా ఉన్నాయి లేని కల్పించి మసాలా కల్పించి చెప్తాడు అట్లాంటిది నాకు టాలెంట్ కదా అది ఎవరికైనా గొడవలు పెట్టాలన్నా అది మీరు అసలు లేనివి ఏం చెప్పారు కదా సార్ లేనివి ఏం చెప్పారు అసలు అని చెప్తారు ఏం చదువుకున్నారో సో మీరు తీసిన సినిమాలన్నీ దే ఆర్ క్లాసిక్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక చిన్న ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అన్ని సినిమాల్లోనూ దే ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ట్ సాగర సంగమం అయినా లేకపోతే శంకరాభరణం ఇవన్నీ ద థీమ్ సెంట్రల్ థీమ్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్ట్ సో ఇప్పుడు ఎఫ్డిఎఫ్ఎస్ కూడా ఇట్స్ అబౌట్ యునో ఫిల్మ్ సో ఈజ్ దేర్ సంథింగ్ దట్ యూ కాన్షియస్లీ డూ దట్ ఇలాంటి సినిమాలు ఆర్ట్ మీద సినిమాలు తీయడం అనేది ఈజ్ దట్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ లేదండి ఐ థింక్ యునో ప్రీవియస్లీ మా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ తీసినప్పుడు మూవీస్ మంచి మంచి సబ్జెక్ట్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే లాంటి సబ్జెక్ట్స్ వస్తే హీ వుడ్ గో ఫర్ ఇట్ అండ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాడ్ అ గుడ్ మెసేజ్ ఇన్ ఇట్ రైట్ బట్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఇస్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అన్ రైడ్ ఓకే అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ క్లాసిక్స్ దట్ వీ మేడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్స్ అ న్యూ జానర్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్స్ దొరకకపోతే సెకండ్ షో చూడొచ్చా అంటే ఇస్ దట్ ఓకే లైక్ మీకు ఓకే కదా ఓకే అండ్ శ్రీజ ఇప్పుడు యూ ప్రొడ్యూస్ ద ఫిల్మ్ కరెక్ట్ అండ్ పొద్దున్నే లేవంగానే బ్యాంక్ నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది కదా బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అని ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అండ్ ఆ బ్యాలెన్స్తో మీరు నెక్స్ట్ ఎవరితో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సినిమా అంటే అనుదీప్తోనే తీస్తానండి ఓకే అది మీరిద్దరు తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎప్పుడు 
ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎప్పుడు రిలీజ్ రిలీజ్ డేట్ ఏంటి ప్లాన్స్ ఏంటి ప్రమోషన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి రిలీజ్ మోస్ట్లీ జులై సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది సో అంతవరకు ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయితే టెలిరికల్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడం టీజర్ ట్రైలర్ కొత్తగా ఏం చేస్తారు ప్రమోషన్స్ అంటే ప్రతి సినిమాకి అవే ప్రమోషన్స్ ఫస్ట్ టైటిల్ లాంచ్ టీజర్ లాంచ్ ట్రైలర్ లాంచ్ పోస్టర్ లాంచ్ సో కొత్తగా ఏదైనా చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు నాతో ఇలా చేస్తున్నట్టు అన్ని ఇట్లనే అయిపోతున్నాయి కూర్చుని మాట్లాడుకోవాలి ఏం చేస్తున్నారు కొత్తగా హెలికాప్టర్ లోంచి ఇప్పుడు సో ఫైనలీ వీఆర్ వైండింగ్ అప్ ది ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా చెప్పాలి సో ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పడానికి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో గురించి కానివ్వండి లేకపోతే ఎనీథింగ్ శ్రీజా ఇఫ్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ ఐ జస్ట్ హోప్ ఎవ్రీబడి మంచి డిలీటెడ్ సీన్స్ లో హైలైట్ అవుతుంది ఓకే సో అనుదీప్తో ఒక సెల్ఫీ దిగాల్సిందే అండ్ అనుదీప్ ఆ సెల్ఫీలో నవ్వాలి ప్లీజ్ మీకెవరన్నా యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ అని ఎవరన్నా అమ్మ ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి చెప్పిందా సార్ సో సీరియస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సీరియస్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ కేవి ఇక్కడితో అయిపోయిందండి నన్ను యాంకర్గా చేసిన అనుదీప్ కేవి గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు నన్ను యాక్టర్ని చేయమని నన్ను నేను కొంచెం ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వమంటే నన్ను యాంకర్ని చేశారు చూడండి ఉంటుందో తెలియదు